முக்கிய செய்திகள் தேமுதிகவிற்கு அரசியல் அங்கீகாரம் முரசு சின்னம் நிரந்தரமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கேப்டன் விஜயகாந்த் அறிவிப்பு ராஜபக்சேவின் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விரைவில் கொழும்பு பயணம் இலங்கை சென்ற சிவசங்கரமேனன் தகவல் பெரியார் வைகை அணைகளில் இருந்து வரும் பதினான்காம் தேதி தண்ணீர் திறப்பு முதல்வர் ஜெயலலிதா உத்தரவு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் இருந்து சிபிஐக்கு விலக்களிக்க மத்திய அரசு முடிவு ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கை சீர்குலைக்க சதி வணக்கம் விரிவான செய்திகள் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது என்று கட்சியின் நிறுவன தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார் சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் ஆதரவுடன் மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ள தேமுதிகவை அரசியல் கட்சியாக தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்து அதற்கான அறிவிப்பை கொடுத்திருப்பதாக கேப்டன் விஜயகாந்த் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்ற தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார் தேமுதிகவிற்கு நிரந்தர தேர்தல் சின்னமாக முரசு சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் கேப்டன் விஜயகாந்த் அறிவித்தார் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி ஆயிருச்சு தேர்தல் கமிஷன்ல இருந்து எங்களுக்கு பேக்ஸ் மூலியமாக கடிதம் வந்துச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி ஆயிருச்சு அதே மாதிரி எங்களுக்கு முரசு சின்னமும் ஒதுக்கிட்டாங்க அது ரெண்டுமே எங்களுக்கு மிக மிக சந்தோஷம் இந்த நேரத்தில் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்போது உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கைத்தட்டி மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் இது தொடர்பாக கேப்டன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சட்டமன்ற தேர்தலில் நாற்பத்தி ஒரு இடங்களில் போட்டியிட்டு இருபத்தி ஒன்பது இடங்களில் தேமுதிக வெற்றி பெற்றதையும் சுமார் முப்பது லட்சம் வாக்குகள் பெற்றதையும் டெல்லியில் உள்ள தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தெரிவித்து கழகத்திற்கு அங்கீகாரம் கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதன்படி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அந்த கடிதத்தை பரிசீலித்து தேமுதிகவிற்கு அங்கீகாரம் வழங்கி கடந்த பத்தாம் தேதி ஆணை பிறப்பித்ததாக கேப்டன் கூறியிருக்கிறார் தேமுதிக தமிழ்நாட்டில் அங்கீகாரம் பெற்ற அரசியல் கட்சியாகவும் அதற்கு முரசு சின்னம் நிரந்தரமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கேப்டன் விஜயகாந்த் கழக தோழர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அறிவித்துள்ளார் இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சேவின் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விரைவில் இலங்கை செல்ல உள்ளார் இலங்கையில் நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட போரில் மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டதாக ஐநா சபை கூறியதை அடுத்து அதுகுறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சிவசங்கர் மேனன் வெளியுறவுத்துறை செயலர் நிருபமா ராவ் ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் கொழும்பு சென்றனர் அங்கு அவர்கள் அந்நாட்டு அதிபர் ராஜபக்சேவை நேற்று சந்தித்து பேசினர் அப்போது ராஜபக்சேவின் கோரிக்கையை ஏற்று விரைவில் இலங்கைக்கு வர பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சம்மதித்துள்ளதாக அவரிடம் தெரிவித்தனர் அதற்கான கடிதத்தையும் அவரிடம் கொடுத்துள்ளனர் இருந்தாலும் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் எப்போது இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் என்பது பற்றி தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை பெரியார் வைகை பாபநாசம் சேர்வலார் மற்றும் மணிமுத்தாறு அணைகளில் இருந்து நாளை மறுநாள் தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உத்தரவிட்டுள்ளார் பெரியார் வைகை பாபநாசம் சேர்வலார் மற்றும் மணிமுத்தாறு ஆகிய அணைகளில் இருந்து முதல் போக பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு அந்தந்த மாவட்ட விவசாயிகளிடமிருந்து முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு கோரிக்கைகள் வந்தது இதையடுத்து அந்த அணைகளில் இருந்து வரும் பதினான்காம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிட முதல்வர் ஜெயலலிதா உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து தமிழக அரசு நேற்று ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அந்த அறிக்கையில் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உத்தரவின் பேரில் பெரியார் வைகை பாபநாசம் சேர்வலார் மற்றும் மணிமுத்தாறு ஆகிய அணைகளில் இருந்து வரும் பதினான்காம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் அந்த அணைகளிலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்காக நூற்றி இருபது நாட்கள் தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பெரியார் அணையின் மூலம் பதினான்காயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் வைகை அணையால் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் பாபநாசம் சேர்வலார் மற்றும் மணிமுத்தாறு ஆகிய அணைகளால் பதினெட்டாயிரத்தி தொன்னூறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் பாசன வசதி பெறும் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே வைகை அணையினை தூர்வார பரிந்துரை செய்வதாக மத்திய நீர்வள ஆதார நாடாளுமன்ற எம்பிக்கள் நிலைக்குழு உறுதியளித்துள்ளது 
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தில் இருந்து சிபிஐக்கு விலக்கு அளிப்பது என மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்குகளையும் மிகப்பெரிய அளவிலான ஊழல் மோசடி தொடர்பான வழக்குகளையும் சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது இந்த வழக்குகள் விசாரணையில் இருக்கும்போது அது தொடர்பான விவரங்களை அளிக்கும்படி சிபிஐக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பலரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் வழக்குகள் குறித்த தகவல்களை அளிப்பது சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளின் விசாரணையை பாதிக்கும் என்பதால் இந்த சட்டத்தில் இருந்து தங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கும்படி மத்திய அரசிடம் சிபிஐ தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது அதனால் சமீபத்தில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தில் இருந்து சிபிஐக்கு விலக்கு அளிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு எடுத்துள்ள இந்த முடிவு சிபிஐயால் தற்போது விசாரிக்கப்பட்டு வரும் ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கு விசாரணையின் வெளிப்படையான தன்மை குறித்து கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது சமச்சீர் கல்வி விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்றம் விதித்த இடைக்கால தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்கிறது இதனிடையே அறிவித்தபடி வரும் பதினைந்தாம் தேதி பள்ளிகளை திறக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது திமுக அரசு கொண்டு வந்த சமச்சீர் கல்வித் திட்டத்தை நிறுத்த தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த ஏழாம் தேதி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதனை எதிர்த்து பல்வேறு அமைப்புகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தன அதில் தமிழக அரசின் நடைமுறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது இதனால் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் உயர்நீதிமன்றத்தின் தடையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்வது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல் முறையீடு செய்யவுள்ளது அந்த மனுவில் சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டங்கள் தரமாக இல்லாதது குறித்து விரிவாக விளக்கிக் கூறவுள்ளது இதற்கிடையே ஏற்கனவே அறிவித்தபடி வரும் பதினைந்தாம் தேதி பள்ளிகளை திறக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் தயாநிதி மாறனை உடனடியாக அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று ஜனதா தள தலைவர் சரத் யாதவ் வலியுறுத்தியுள்ளார் தயாநிதி மாறன் தொலைத் தொடர்புத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது தனியார் தொலைபேசி நிறுவனம் ஒன்றை மிரட்டியதாக வந்த புகாரை அடுத்து அவர் மீது விசாரணை நடத்த சிபிஐ முடிவு செய்துள்ளது அந்த விசாரணை வரும் இருபதாம் தேதி நடைபெறலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜனதா தள தலைவர் சரத் யாதவ் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தயாநிதி மாறனை பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்று கூறினார் மேலும் தயாநிதி மாறன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் மிகவும் தெள்ளத் தெளிவாக உள்ளது என்று கூறிய சரத் யாதவ் ஊழலுக்கு எதிராக மத்திய அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் इसका केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है साफ साफ है इसे प्रधानमंत्री को तत्काल हटाना चाहिए जिसकी कंपनी को इसने ब्लैकमेल किया है वो भी गवाह है इसलिए पार्लियामेंट में और देश में हंगामा हो तब हटाया जाए லோக்பால் மசோதா வரும் முப்பதாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் வீரப்ப மொய்லி தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர்களையும் விசாரிக்கும் லோக்பால் மசோதா தயாரிக்கும் பணி தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது இந்நிலையில் அந்த மசோதாவின் வரைவு குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள அண்ணா ஹசாரே பிரதமரையும் விசாரிக்கும் வகையில் இந்த சட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகிறார் சந்தோஷ் ஹெக்டே இந்த மசோதா தயாரிப்பில் மத்திய அரசு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று கூறியிருந்தார் இதனிடையே மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் வீரப்ப மொய்லி நேற்று பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் அண்ணா ஹசாரே குழுவினர் மசோதா தயாரிப்பிற்கு இனி ஒத்துழைப்பு தர மறுத்தாலும் லோக்பால் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் வரும் முப்பதாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும் என்று கூறினார் and you know again 15 they wanted they it is they who asked if they are in a hurry to draft the bill and present to the cabinet by 30th june i don't think they should have wasted even a day காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு தகவல் தொடர்பு துறை மட்டுமின்றி பல்வேறு துறைகளிலும் ஊழல்கள் மலிந்த அரசாக விளங்குவதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது 
ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சி மீது டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி ஆதர்ஷ் கட்டிட ஒதுக்கீடு ஆகியவை உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து சிபிஐ விசாரணையும் நடத்தி வருகிறது இதனிடையே மத்தியில் ஆளும் ஐக்கிய கூட்டணி அரசின் இந்த ஊழல் போக்கை பாரதிய ஜனதா கட்சி கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது இதுகுறித்து அந்த கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் ரவிசங்கர் பிரசாத் நேற்று அகமதாபாத் நகரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது மத்தியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் ஆட்சியில் தகவல் தொடர்பு துறையில் நடந்துள்ள ஊழல் மட்டுமின்றி பல்வேறு துறைகளிலும் அடுக்கடுக்கான ஊழல்கள் நடந்துள்ளது அம்பலமாகி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் it is increasingly becoming evident that the government of dr manmohan singh is the most corrupt government since independence ye baat sirf hum hi nahi keh rahe hain ab akhbar bhi kehna shuru kar diye hain aaj se ek hafta pehle hindu ke sampadaki mein bhi ye likha gaya hai ek akhbar ne bhi kaha hai aur karan bahut swabhavik hai kis din kaun naya scandal aayega इसका पता नहीं है स्कैम आफ्टर स्कैम स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल हैज बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट सटीसगर मानिल सड़ोईस्ट तीव्रवाद तीव्रवाद पड़ वीर मूं बलिया सटीसगर मानिलोईस्ट तीव्रवाद अटिक अंगमानगर अवोईस्ट तक अल्पर अंग वोट कटिमोईस्ट नोकी उवोईस्ट सो तीव्रवा வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கத்தரி வெயில் முடிந்த பின்னரும் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிக அளவில் இருந்தது இந்நிலையில் சென்னையில் நேற்று காலை முதலே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் பெரும்பாலான இடங்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது இதனிடையே மும்பையில் தற்போது நான்காவது நாளாக மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அங்கு சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஒடுகிறது பெரும்பாலான வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டுள்ளது மும்பையில் கடந்த நான்கு நாட்களாக பெய்துள்ள மழை இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது மில்லிமீட்டராக பதிவாகியுள்ளது ஒரு சில பகுதிகளில் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது தொடர்ந்து அங்கு மழை பெய்து வருவதால் மும்பைக்கு வரும் விமானங்கள் மிகவும் தாமதமாகவே வந்தடைகின்றன தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது என்று கட்சியின் நிறுவன தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார் இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சேவின் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விரைவில் இலங்கை செல்ல உள்ளார் பெரியார் வைகை பாப்பநாசம் சேர்வலார் மற்றும் மணிமுத்தாறு அணைகளில் இருந்து நாளை மறுநாள் தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா உத்தரவிட்டுள்ளார் தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தில் இருந்து சிபிஐ க்கு விலக்கு அளிப்பது என மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு உங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காண மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று நான்கு அறுநூறு என்ற கேப்டன் டிவியின் தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம் வணக்கம்